九千九百八十七，九千九百八十八，九千九百八十九。可惜了，老子好不容易穿越过来，看去就让我做一万个俯卧撑，累死你爹了！朱晨，觉醒仪式已经开始了，马上轮到我们了，快点走啊！啊，哎，等等。我做完这几个俯卧撑，赶紧走！觉醒仪式可是我们这一生中最重要的事情，不能耽误。你还有心思做俯卧撑？我拿个衣服。到现在为止，好像还没有人觉醒超强的战斗职业。法师、龙骑士这些超强职业哪是那么容易觉醒的？不过狂战士、刺客这种稀有职业已经有人觉醒了。好紧张啊！只要不是生活职业，就算辅助我也认了。我是来看慕容师姐的，听说慕容留恋也会来。慕容师姐可是我们第二等武科学院走出的绝世天才啊！如果能要个签名就好了。还好不是太晚，马上就轮到我们了。哼，我叫苏晨，在七天前地星的一次大地震中，莫名其妙就穿到了这个全民觉醒的世界。在这里，所有人在十八岁的时候都会参加觉醒仪式，觉醒一种职业，职业有成千上万种，大体可以分为战斗职业。辅助职业、生活类职业，张璐，觉醒职业法师。天哪，是法爷！竟然有人觉醒了法爷，是三年二班的张璐。张璐平常看着很一般，但一转眼就成女神了。苏晨，如果我没记错，这赵璐是你刚追到的女朋友吧？应该是吧。记忆中，原神追求了赵璐有一两年的时间，直到最近开启超能力，给赵璐买了一套护甲。<笑>赵璐才口头答应，成为了女朋友。赵璐女神，让我沾沾欧气。赵璐，晚上有空吃饭吗？我在太原楼订了觉醒庆功宴。赵女神，加个联系方式吧，以后一起组队。我赵璐，从今日起，凤舞九天。赵璐，恭喜你啊！张磊，你来的正好，我们分手吧。啊？我叫苏晨。苏晨是吧？你等我看一下名单。啊、一样的，一样的。嗯、你也分。我也分，你他妈的在这裁员呢！<笑>裁员还能拿到补偿，但像你这样的舔狗，舔到最后只能是一无所有。露露，我刚才测试觉醒的快枪手，虽然比不上你的战斗职业法师，<笑>但也是强战斗职业之一。晚上一起庆祝一下吧。啊，凌霄哥，我喜欢久负盛名的海鲜盛宴。哎，好说，今日你就是要天上的星星，我也摘给你。<笑>小子，我缺个端茶倒水跑腿的，你要不要来伺候我们？你们别太过分，苏晨还没参加测试，你们这么侮辱他会后悔的。别做梦了，整个第二中等武科学院觉醒的战斗职业都没有两成，觉醒的还大多都是像我李凌霄这种，一出生就进行各种灵补的贵族子弟。你们平民，除了赵露这样的绝世天骄，<笑>觉醒的不都是垃圾职业吗？下一个，苏晨，终于轮到我了。<笑>李凌霄是吧？等会儿让你跪下叫爸爸！你不知所谓的东西！我堂堂穿越者，绝对会觉醒至高职业，打脸所有人！丁，检测开始。来吧，我已经做好接受万众瞩目的准备了。苏晨，觉醒职业五。哎、嗯，这是什么情况？嗯，笑,<笑>,、嗯、笑死我了！不会这么垃圾吧？连职业都觉醒不了，觉醒职业五这种事情发生过吗？还没有听说过谁觉醒不了职业，再差也能觉醒一个垃圾职业呀、啊！这家伙难道全球第一费、呃？不会吧，好歹给个战斗职业，尊重一下穿越者呀！小子，赶紧滚下来吧，别在上面丢人现眼了。怎么了啊？天空中怎么突然乌云密布？难道是觉醒职业带来的异象？哈哈，我就知道不会这么结束的。如此异象，一定在觉醒无比强大的职业。一个贱孽，能觉醒出产生异象的超强职业。刚开除，难道又要返聘回来？哈哈，李凌霄，你可以提前叫爹了。这是啊。啊是魔物，这是魔物的气息，这根本不是觉醒异象，而是魔物入侵啊！一心响应，黄龙入侵，全校所有师生就地躲避，立即以上强者迎射前来啊！是穿越者给我的待遇吗？杀、啊！啊！这魔龙至少达到了地级，根本不是地级强者能对付的。黄龙
师姐呢？她怎么还没来？现在只有慕容师姐可以牵制住这头魔龙。杜、啊、晨、啊啊，快跑啊！跳梁小丑，死了活该！杜晨，快跑啊！我跑，我跑得了吗？你先等等。等等等等，没办法了，现在只能完成系统任务，才有一线生机。九百九十二。呃啊，快看，苏晨在干嘛？都什么时候了，他还做俯卧撑？他会不会是在给魔龙表演节目啊？这小子就是被吓傻了。九千九百九十九，一万。叮咚，恭喜宿主达成成就，一万个俯卧撑。恭喜宿主获得体质加一。恭喜宿主获得蓄力一拳！蓄力一拳，厉害吗？蓄力一拳的威力取决于宿主蓄力时间的长短以及宿主怒气值的大小。为了直观体现蓄力一拳的威力，宿主可以免费体验一次蓄力十年的威力。不好，放手，给我停下！行了，蓄力一拳。嗯嗯是一击就把魔龙干碎了，女神，女神，嗯，刚才那一击有问题，哇，太强了，这蓄力一拳超强啊！西鹏，我爱你，尽情发布任务，鞭策我吧！不愧是我们第二中等武科学院的传奇毕业生，慕容留恋，一击斩杀 B 级妖兽，恐怖如斯。我赵露，规划中的未来会超越慕容留恋，我那一剑应该不足以斩杀 B 级魔龙。难道是他？慕容小姐，我是新任校长安怀志，我仅代表第二中等武科学院，感谢你这次出手，帮助学院度过危机。大家对慕容小姐的到来无比期盼，好不容易回母校一次，请慕容小姐给大家讲几句吧。你还站在这里干什么？啊、赶紧下去呀！等等。啊！系统发布任务，请达成成就。对慕容留恋，大声喊出一百次“我爱你”。呃，系统，你是真的吗？同学，你叫什么名字？我，我，我爱你。呃，啊！你在说什么胡话？同学，我是想问，刚才魔龙最后一击，你是否出手？我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你。我爱你，走走走走走，我爱你，走走走，我爱你，快点，我爱你。苏晨身为癞蛤蟆而不自知，还想吃天鹅肉，可笑至极。李凌霄，我现在缺少法师修炼所需要的技能书，你能给我几本？呃，洛洛，这么直接吗？我们好像还没确定关系。你直接说几本？我李家应该珍藏了五本，不过要给你，还需要经过我父亲同意。从现在开始，你是我男朋友了，这是你的上岗证。呃，好，好的。苏晨，你也不照照镜子、啊，一个连职业都觉醒不了的超级废材，也配表白慕容师姐？走了，别理这家伙。估计觉醒试炼第一个死的就是他。一百次我爱你这个成就，比做俯卧撑还简单，动动嘴皮子的事情，必须要达成。嗯嗯嗯，大叔。有事啊、嗯！老子才十八岁，你他妈管谁叫大叔呢？李雷大哥，他就是故意，今天拿不出一千块钱保护费，干废这小子。我记起来了，这个看上去四十岁的少年李雷，在学院里也算是一号恶霸，经常找原主收保护费。说起来，原主身世也是可怜，从小失去父母，跟着叔叔婶婶生活，家里除了叔叔瞒着婶婶偷偷关心他一下，就没什么人重视他了。在学校里被欺负，也只是忍气吞声。拿钱，不然老子今天把你脑袋塞进屁股里！现在，我既然身为伟大的穿越者，怎么可能被别人欺负？原主受的气，就让你们都还回来！我
。哎呀，我去，蓄力全是蓄力时间太短了吗？威力这么小，真是让我吃惊。你这可是我接近人敢还手啊！哼，这傻小子不知道李哥觉醒了坦克战士，这一拳对李哥来说可挠痒痒差不多。弱鸡，什么职业都没觉醒，李哥站着让他打也打不出任何伤害。一万块，打不出，我锤死你！给我点时间，我去筹钱。我给你半钱，万分之前去宿舍找你。半天时间应该足够了，抓紧时间去完成任务。慕容留恋可不会在学院停留太长时间。慕容小姐，自从你考入夏国最好的高等学府——天府学院，就是我们第二中等学院永远的传奇和荣光。我爱你，我爱你！这小子怎么又来了？我爱你，我爱你，我爱你，我爱你！觉醒职业后，在一个月就要进行五科大考，希望慕容小姐能给大家传授一些参加五科大考的经验。经验？如果有什么经验的话，那就是全靠我的超强职业和绝对天赋。呃呃，我爱你，我爱你。我爱你，苏晨，你没完了是吧？我爱你，慕容小姐，你别在意。我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你。觉醒任何职业，我爱。难道击败魔龙那一招和他无关？我爱你，把他嘴给我封了。我爱你，不要，我自己去。嗯，你干什么？飞得越来越高了，不会是要把苏晨扔下来吧？我们似乎忘了一件事：慕容留恋以前的天赋学院是令无数天赋弟子恐惧的存在，没有一个人敢惹他，甚至被称为大魔王。苏晨，完了！这这太高了！你想干嘛？你不是爱我吗？啊、你能在落地之前说出五十句“我爱你”，我就相信你。这玩笑开大了。哎，咱们还是下去吧。没和你开玩笑，说不出五十句，你自由落体。啊！我女人，你就是个疯子！我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，下来了，太狠了！赶赶紧救人呐！我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，救我，救我！算你命大，我相信你了。你是魔鬼吗？确实不少人这么称呼我。安校长，就此别过。此次必及魔龙入侵，非同小可。我要回去报告老师。慕容小姐，等等。嗯，你知道的，我们第二学院最辉煌的时刻，就是你获得全省状元的时候。之后一直走下坡路。别说赶上第一学院，就是第三学院都已经超越我们了。请慕容小姐，啊，这是天府学院的入院卡。新生试炼的第一名，我带他获取一门无职业要求的技能。无职业要求的技能，也就是说，任何职业都能学的技能，这可是天骄的专属。职业技能只有升入高等学院才会通过特殊渠道获取。慕容小姐大气呀、啊！这样的话。我第二学院在高考的时候必定能取得更好的名次。慕容留恋这娘们太狠了，那可是万米高空啊，说扔就扔。还好老子口活好，极限输出五十句我爱你。啊，不过终究还差三句才够一百句，可惜慕容留恋不给我机会，已经离开了。李哥，那小子回宿舍了。走，过去。苏晨。一万块钱凑齐了没有？嘿嘿嗯。这这怎么可能啊？这种力量怎么可能是无职业者？测试完毕，蓄力一拳不叠加无怒气值的情况下，五个小时足够干飞一个刚觉醒的战斗者。呃呃，大哥，我错了。就你叫李雷啊？是是，大哥，求原谅啊。认识韩梅梅吗？啊，呃，不认识呀，不认识。你起这个名字干嘛？呃，不是，呃，这名字是我奶起的呀。去找，什么时候找到韩梅梅，我就原谅。呃，大哥放心，我一定找到韩梅梅。同学们，昨日你们都觉醒了属于自己的职业，今日就要开始人生中第一次试炼。
。此次试炼的成果，直接影响你们的一个月后的高考成绩。希望大家努力战斗，职业等级力拼冲上一星。此次试炼，第一、第二、第三学院一同进行，尽量不要和其他学院起冲突，影响试炼。话不多说，大家三到五人自由组队，即刻出发。这次一定要冲击一星骑士。我高考的目标是第一梯队的高等学院，这次学院第一名可以获得慕容师姐赠予的一门无职业要求技能，这才是真正的大机缘。我的目标是二星战士，获得第一名，一次试炼就达到二星，这是不可能的事情。一群王八蛋，就是没人要我是吗？苏晨，啊，子龙，你也没人要吗？嗯、呃，不是，我不想和别人组队。苏晨，你聊啥呢？赶紧组队！哈哈，安校长，不是他不想组队，是没人要他。谁会愿意和一个无职业组队？不但发挥不了作用，还会成为拖后腿的。就是，苏晨千万不要和我组队，我才不要拖油瓶。带着他，别说冲击一星，就是能活命就不错了。要我说，无职业还参加什么试炼？直接退出算了。直升机，有人跳下来了。安校长，我没来晚吧？时间正好，大家安静一下。这位是从第一学院转来的天骄，以后就加入我们第二学院了。此次和大家一起参加试炼，让新同学介绍一下自己。我来自第一学院，我未必会是第一学院最有天赋的，我未必会是第一学院最帅的，我未必会是最优秀的，我未必会是最幽默的。所以来到第二学院，我未必会比你们所有人强。我未必会能拿到第一名，我未必会一定获得慕容师姐的无职业技能。我不愧是第一学院来的天骄，真的又帅又谦虚，太令人感动了。我不再害怕第一学院的那群变态了。同学，你太谦卑了，自信点儿。<笑>说的我们都不好意思了。谢谢你这么贬低自己，给我信心。大家好，我的名字叫魏碧慧，我为慕容留恋而来，是第一名。我拿定了、哎！操，原来在装逼呢！你大爷的，害我美滋滋的听了半天。未必会，你和苏晨一对吧？苏晨是无职业者，有你带着他，苏晨也能安全些，不至于丢掉性命。听说这次试炼是新出现的空间节点，确实是新出现的一星试炼场，正好适合我们这些新手。快进去吧，这次三校同时试炼，我怕里面的怪不够分。那是你想多了，就算是一星副本，里面的怪也不是我们能随便对付的。人都走光了，未必会怎么还不来？说好和我们组队呢。哎，子龙，你觉醒的什么职业？为什么你不愿意和别人组队？战，战士，战士，不错呀，呃、最主流的战斗职业。呃，是，是美少女战士。嗯、呃，嗯，变身一下让我看看。行吧。哼，哎。啊！我去，子龙，我有个大胆的想法。嘿，嘿，呃，苏晨，你没事吧？我变身之后脾气就会莫名的暴躁，忍不住砍人。子龙，你这个朋友，我交定了。未必会，你没看见我们吗？我俩在这儿等你半天了，等我干什么？安校长让我们和你组队，我从不和若曦组队。我更喜欢一个人单打独斗。是，这小子说话不是装逼就是呛人。我知道，你叫苏晨，就是你恬不知耻的当众对慕容留恋说“我爱你”是吧？就是你恬不知耻的当众对慕容留恋说“我爱你”是吧？你知不知道慕容留恋对我来说意味着什么？他是我奋斗的目标和追求的方向。她就是我心中的图腾女神，我就算手里有慕容留恋的联系方式，到现在为止都不敢和她说一句话。你也配说爱她？给我滚远点儿！呃，哼，这次试炼第一，我拿定了，谁也无法阻止我追随慕容学姐的脚步。苏哥，你们怎么就两个人？哎，别忘了老薛扎铁，没人和我们组队。那他们真是瞎了眼了。苏哥，我们一起组队吧。啊，李雷，苏晨可是无职业者。那又如何？苏哥有实力。你听不明白我的话吗？他只会连累我们，我不想他加入。不会，我保证苏晨加入买不了吃亏，买不了上当
，我不想废话。二选一，有他没我，有我没他。那你滚吧。啊，李雷，你说什么？我可是你女朋友，你为了一个废物不要我？滚！女人只会影响我出拳的速度。哼，李雷，你个王八蛋！我去找更强的队伍组队。你别后悔。嗯。哎，李雷。西格玛真男人啊！苏哥，到了里面全靠你挣了。小事一桩，进去吧。这里就是试炼场吗？和外面的感觉确实不一样，有一股若有若无的能量波动。这里的怪都被别人清光了，我们朝里走走吧。哎，那里有妖兽，好像是教科书上提到的赤猪妖。是啊，草原上有两头。其中一头是赤竹妖，另一头也是赤竹妖。呃，念叨啥呢？呃，上啊！说你呢，上啊！呃，我不上。大哥，你上。杀个最低级的猪妖，还要我亲自出手？你俩上。反正我不上，我不能上。我一个战士不上谁上？赶紧的。我上容易出事儿。少废话。呃，行吧。哦呦。哇、哦，这李雷不愧是校园恶霸，实力可以啊！嘿，啊，什么声音？啥情况？嗯，怎么会？铺天盖地这么多的吃猪妖！苏哥，我虽然是坦克战士，但是有隐藏属性——吸妖体质。吸妖体质、啊，就是我出手对付某种妖兽，就会吸引附近所有这种类的妖兽攻击。嗯嗯嗯、你大爷的，不早说，跑啊！<笑>是阳火求术。什么情况？赤猪妖怎么跑了？看那边，所有的赤猪妖都朝着一个方向跑去了。赤猪妖是这里最多也是最容易击杀的妖兽，如果不能持续击杀赤猪妖，会影响我们的升级速度。苏晨，士兵要越来越多了，我们这样跑下去不是办法。走，去那边，就在这儿吧，彻底解决这群妖兽。苏晨，别冲动，妖兽太多了。最后，聚力一拳，呀从排名上看，我第一学院力压群雄，积分榜上击杀妖兽最多的，大部分都是第一学院的学员。我第三学院天才萧火火排在第二名，也为我第三学院争光了。安校长，你怎么不说话？说什么？我第二学院也不差呀，第四名就是第二学院的学员。<笑>安校长，你说这话不嫌脸红？以为我不知道？排名第四的未必会是从第一学院转到你们第二学院的。看来第二学院确实没有人才了，竟然从我们第一学院挖人呢。你们也挖呀？我又没禁止你们从第二学院挖人。你可真会往自己脸上贴金。你第二学院有人才吗？我们能挖谁？没有了未必会，第二学院还不是被我们第三学院碾压？今年的资源分配，我们第三学院必须高过第二学院。哼，你着急什么？试炼还没完呢，定局基本已定。随着击杀妖兽越来越多，学员自身的实力也会越来越强，学员之间的差距只会越来越大。这种试炼，一般天才会从头到尾一直领先，保持优势，不会出什么意外。啊！第一名苏晨，第二学院就是八分。苏晨是谁？怎么没听说过？他竟然直接飙升到九十八分，这是杀了多少妖兽？什么情况？苏晨这个无职业者怎么跑到第一了？哈哈哈哈黄林，让你在我面前装。现在我第二学院排名第一，你服不服？出错了，一定是哪里出错了。不管哪里出问题，先怼手了再说。一个名不经传的小子突然提到第一，还领先第二那么多，这不可能。这里的一切都是中央智脑自动运行，众所周知，智脑绝对不会出错。来人，去查，看看哪里出了纰漏。你尽管去查，第二学院就是第一，气死你！哈哈哈哈哈哈！这，这只是一拳，所有的赤竹妖都被秒杀了。啊！我这是一星，苏晨正在突破，成为了一星职业者。
一星职业者，是因为我本身无职业吗？没感觉有什么变化呀？一星职业者，是因为我本身无职业吗？没感觉有什么变化呀？找死！哼，我俩的实力都超过一星，在这试炼场里无敌。这些妖兽一星都不到，不用理他们，反正是，确定是这里吗？就是这里。此地虽然是新出现的空间节点，但这里并不是全新的，而且早在几千年前就有人进入过。我们想找的东西便在这里。抓紧激活吧！啊！啊！动静怎么这么大？而且我感觉周围变了，那几个妖兽实力也变强了很多。有些不对劲，打不开。二星的实力，这些妖兽等级怎么会瞬间从一星提升到二星？只有一种可能，我们激活这里，导致这处空间节点从一星试炼场变成了二星试炼场，这下麻烦了。从没想过参加试炼能这么悠闲，走了半天连个怪都看不到。这一带的赤竹妖估摸都被苏哥一波清理完了，想要找到其他怪，只能继续往试炼场深处走。啊啊啊、这是一星妖兽包头鸡，比赤竹妖厉害很多，要小心。半个小时了，终于让我们找到怪了。这试炼场真奇怪，最弱的赤竹妖居然一直都没见着。爆头鸡属于弱阴性怪，我们三个火力全开能对付。喂，张月月，爆头鸡是我们先发现的。你们，李<笑>雷，你是有些实力，但你带着苏晨这个拖油瓶，我就算让给你们，你们有实力杀死这三头一星妖兽。苏哥，他看不起你，上！我不上，上个屁呀、啊！蓄力拳现在还萎着。哥现在就是个普通人呢、啊，子龙，你上，不能让女人看不起。呃呃，我我也不上，那我上。哎、停停下，我更不能上，你上容易出大事。双魔作妖，一个个的全是废物。弟子学院黄色清场，闲杂人等退避三舍。这黄侃我听说过，在第三学院排名前三，而且还是第三学院校长黄林的亲儿子。什么年代了，还搞这种排场？你们第二学院听好了，黄少包场，这里的妖兽我们预定了。包场，预定？妈的，这傻缺以为这里是夜场啊！黄哥哥，不认识我了？<笑>原来是月月妹妹，<笑>可爱的女学员除外，其他人都给我走。黄哥哥，让他们留下吧，也好让他们见识一下什么是真正的强队。也好，等结束了，月月妹妹去我新买的别墅耍耍。我家的猫会后空翻。杀！这三人竟然都是装甲战士，这体型像战士吗？这他娘的明明是坦克！李雷，看到了吗？舍弃我，收留苏晨，是你人生最大的错误。你就等着在这次试炼中垫底吧。我叫黄侃，侃侃而谈的侃。我是一名剑客，接下来我要装逼了。李雷，哎呀！解决掉那只爆头鸡！啊，怎么了？这是啥呀？啊！什么、啊？这是二星妖兽巨齿怪，怎么回事？一星怪怎么瞬间变成了二星怪？二星巨齿怪，这到底怎么回事？皇上，别管怎么回事了，快跑！二星怪不是我们能对付的。对对对，赶紧跑！啊啊、皇哥哥，救我，带我走，我受伤了。走开！啊，黄哥哥，我现在走不动，不要丢下我。你说了要带我去你家看猫，滚！老子现在顾不上你。不要，谁来帮帮我？快跑！啊，皇上，这里有两只啊！不慌，我爹给了我保命手段。小子，送你们一件东西。啊，什么玩意儿？苏晨，赶紧扔掉，这是吸怪神器，可以短暂吸引怪物的注意力。啊哈哈哈！本公子先好，巨齿怪不要了，扔给你们了。王八蛋，你敢阴我，我记住你了。哈哈哈！你都要死了，本公子害怕你记住。<笑>死定了，怎么办？我不想死，啊，我想活下去。谁能救救我？让我做什么都行。<笑>吵死了！
没看到我们还在这里吗？你们，你们三个废物有什么用？啊！啊完了，苏哥也不是巨石怪的对手，只能拼死一战了。你绝对不能出手。啊！这次，换我来。哎！这，这是啥呀？哎，哎，苏晨，你们先走，我拦住巨石怪。好，好，好，你坚持住，我们这就走。苏晨，李雷，快来扶我，我们三个赶紧逃。啊！啊苏晨，没听见我说话吗？趁有人替我们挡着，赶紧跑啊！要走你走，我不走。你个无职业者，到了现在你还装什么清高？不走等死吗？我怎么这么倒霉，遇到你们这些垃圾！你他妈烦不烦？你他妈烦不烦？你敢打我，李雷？这个废物敢打我，你就这么看着吗？去你大爷的！我也早就想打你了。呃呃、退后！你不是巨齿怪的对手，苏晨，比正强，你刚被巨齿怪打败。敢伤害我一辈子的兄弟，我不会原谅你！血、呃、力一拳，燃烧我的怒气！不愧是我哥，一拳秒二星。刚获得蓄力一拳的手，系统提示说，蓄力一拳的威力取决于宿主蓄力时间的长短，以及宿主怒气值的大小。现在通过怒气值施展蓄力一拳，验证成功了。这不可能，苏晨不可能有这种实力，一定是刚才我们把巨齿怪重伤，让他捡漏了。完了，更多的巨齿怪被吸引过来了，这下就算有人挡着也跑不了了。现在的问题是，随着我那一拳打出，我的怒气也消散大半了。现在需要让我重新充满怒气。那个黄凯，是你祖宗！不行，黄凯这小卡拉米无法为我提供足够的怒气。苏晨，不哥，大刀枪，奎兹曼的头上砍去！南京大屠杀，金刚之躯，万顷出关，崖山之战，换中华不屈。胡乱华，鸦片战争，火烧圆明园，这是刻在老子基因里的愤怒，一点就炸！哦，杀疯了，杀疯了，苏哥彻底杀疯了！我有一拳，可凭我余生恨，啊、为中华崛起而读书。结束了，可是好气啊！一个无职业者杀了一群二星官，这，这是神迹吗？苏哥刚才念的是什么咒语？怎么一出口就这么强？难道他真正的职业是法师？我看不懂。等大受震撼，李双岩已经追上苏晨，排名第一了。天骄不会被埋没的。安怀志怎么不说话了？你们学院的苏晨可是掉落到第三名了。第三名怎么了？第三名也很优秀。我呸！还安慰自己，那苏晨这么长时间了，积分就没有动过，说明他就是个走了什么狗屎运的家伙。如今其他天骄都发挥出真正的实力。用不了多久，那苏晨就会掉落出前十名。什么？第一名苏晨二百零八分？怎么回事？苏晨怎么又突然跳到了第一名，而且又是远远的甩开了第二名？啊！这、啊、太离谱了！王林，脸打得啪啪响不？李院长，绝对有问题，不是这小子有问题，就是试炼出问题了。别废话了，查不出问题，尴尬不？机警报，试炼出现变故了！啊！哈哈哈！果然如我所料，试炼出问题了。安怀志，咱俩谁尴尬？苏晨按第一名，肯定不作数。三位院长、哦，出大事了！就在刚刚，学员们所在的空间节点突变，由一星试炼场变成了二星试炼场。什么？什么原因？找到了吗？暂时没有查到原因。变成二星试炼场后，里面所有的一星怪都变成了二星怪，极度危险。这下麻烦了、嗯，二星怪根本不是那些还没有到一线的学员能对抗的。就算李双岩这种天骄，也只能勉强自保。现在试炼场能进去吗？进不去。虽然一星试炼场突变成二星，但进入的条件未变，还是只能低于一星的职业者进入。
，这下麻烦了。这里的老师等级都高于一星，根本进不去啊！二星怪恐怕会在里面大开杀戒，未必。怎么就未必了？安怀志，你们第二学院最弱，到时候死的最多的可是你们学院呢。刚才苏晨的排名突然蹿升，这说明什么？说明苏晨杀了二星怪，只有杀二星怪才会突然获得大量积分，排名飙升。这啊、哦，不可能吧？第二学院能出这种妖孽学员，听起来确实匪夷所思，但这是最有可能的解释了。打我干什么？就你一直看不起我们第二学院，脸给你打疼，顺便怕你尴尬，给你个鞋子钻进去。试炼场肯定发生变故了，不然不可能出现二星怪。我们需要尽快出去，出去的传送门在秘境终点，还有一段路程。哥哥，带我一起走。叫爸爸呀。爸爸，爸爸，请收下我崇拜的眼神吧。我去。这么生猛的吗？现在怎么办？青铜巨门打不开，还被二星怪包围了。这处试炼场本来只能喂到一星的职业者进入，罗莎耗费资源，通过特殊道具，让我们两个一星职业者进入这里。现在一星试炼场会变成二星试炼场，难道和罗莎要拿的东西有关？现在说这些有什么用？关键是怎么出去？出不去了，传送出口就在青铜门里面。不管怎样，都需要先打开这道青铜门。那岂不是出不去了？场地变二星，青铜门就需要二星职业者才能打开。现在哪来的二星职业者呀、啊？这处空间节点的试炼场一边这么长时间了，还没有学院的老师进入，说明他们无法进入。接下来一切只能靠我们自己了。路上遍体二星怪，走到秘境终点哪有那么容易？小心，他追来了！快枪手，一枪十六发，三秒真男人。快枪手，一枪十六发，三秒真男人。不行，我的子弹无法真正伤害二星怪。我来，大地之母，沙化。露露，还得是你，法师职业就是强。迅速离开这里，我现在也只能暂时困住这畜生，延缓他的行动。是赵露他们，他们遇到的是二星独角猎狼兽。嗯，苏晨，啊、是你。你一个无职业者竟然还活着，不得不说够走运的。不要搭理他，和他们分开走。露露，我明白，我们走这边，免得被他们连累了。苏晨，别怪我，我们已经没关系了。你不要凑过来，也不要跟着我，我不会带着你，更不会救你的。呃，哼，谁让他救了？这娘们脸真大。就是，我一个女人都看不过去了。这女人真蠢，有眼无珠，表里表气，简直和我以前一模一样。真不知道苏晨哥哥看上她哪儿了，她给苏晨哥哥提鞋都不配。呃、好家伙，你舔起苏晨来，连自己都骂。妈的，好气啊！我去杀几个二星怪解解气，简直不能浪费了。太强了！苏哥真的是无职业者吗？我越来越看不明白了。我也看不明白，但苏晨确实是无职业者。什么情况？这是二星环，苏哥，你已经是准二星了，再进一步就是二星职业者了。这么快就二星了？升级这么容易吗？容易？我还是第一次听到有人说升级容易的。升到一星相对来说确实容易，因为觉醒职业后，职业者本身就有了接近一星的实力。但是从一星开始，每升一星都要跨越巨大的鸿沟，难度成千上万倍的增加，甚至大多数职业者一辈子都升不到二星。而且从二星开始，职业者每升一级都需要转职试炼，这又会淘汰大量的职业者。转职试炼又是什么？呃，苏哥。课本上都有讲，你们学吗？呃，我考考你们。四哥哥，这题我会。每种职业都有对应的星塔，职业者在破境的时候要去专门的星塔参加试炼，只有试炼成功才算升星完成。但星塔凶险万分，每年不知道有多少天才职业者死在里面，或者重伤而出，职业道路彻底断送。这一道极大的门槛拦住了无数职业者。高星级的职业者极其稀少，苏晨之所以升级快，和他越级杀怪有关。还没到一星就直接轰杀二星怪，其他职业者一星杀二星就是天方夜谭。升到二星竟然还要去对应职业的星塔试炼，那我一个无职业者要去哪儿试炼？嗯，这个这个不知道。有没有无职业者参加试炼的星塔？所有的星塔都有职业划分，不是本职业根本无法进入。
没有星卡，是不是意味着我不用失恋就可以直接升星？这个不知道，有可能无法升星了。走吧，再杀几个二星怪就知道。竟然有人在和二星怪对战，这可不多见。暗影前行，杀！可恶！我虽然能找到空隙攻击到巨齿怪，但我刚入一星，境界太低，无法真正伤害到二星巨齿怪。啊！这谁呀、啊？咋和二星怪战斗？女神你都不认识？她是第一学院第一天骄李双眼。也是三院第一天骄，李双岩的职业是暗影刺客，这是一种超强的战斗职业。人族有一位九星之主，就是这个职业。李双岩是我们最后的希望了。不愧是第一天骄，竟然能和二星怪打平手。切，谁说不如他？打平手算什么？我苏和能秒杀二星怪。进来之前没少喝吧？几个菜啊，就敢说这话？哈，哈哈哈哈笑死我了！秒杀二星怪，我看他是疯了吧？疯不疯不知道，如肖哥所说，肯定喝大了。你们这些人，自己不行，就以为别人也不行，眼界太小了。苏哥，要不要人前显圣一把，打他们脸？哎，低调。小三，你知道我是谁吧？<笑>敢说我不想？我萧火火是第三学院第一天骄，我的实力仅次于李双岩。我面对二星怪，也只能做到全身而退。你说他能击败、啊？简直是天方夜谭。他要是能击败，我管他叫爸。啊！闭嘴！你又是谁？碍你什么事儿？不许跟我抢爸爸！啊？什么个意思啊？啊？谁他妈和你抢爸爸？我看你是疯了吧！程宇、啊，别胡说八道，我不当他爸爸。小子，算你识相，这不是占我便宜吗？就是，呸！不信下头难，我管你叫爸爸，还占你便宜？你、你们，气得我肝疼！今天我非得教训教训你们不可！所有人，又有新的巨石怪来袭，立即朝着终点撤退！快跑、啊！两头二星怪，李双岩也坚持不了多久。住手！给我停下！嘿，不好，只拦住了一只二星怪，这下麻烦了。小三，算你所愿。要不是二星怪来袭，你现在已经趴这儿了。回头再找你算账。二星怪冲过来了，赶紧走！诸位同学，拦住前面的巨石怪，不然让他冲进普通学员之中，后果不堪设想。哎，小火火，叫你呢。你给我闭嘴！李双岩，实力仅在你之下的第三学院第一天骄小火火在这里，他说他可以阻拦二星怪。李双岩，实力仅在你之下的第三学院第一天骄萧火火在这里，他说他可以阻拦二星怪。苏晨，你大爷的，我什么时候说了？让你装逼，让你装个够。萧火火，你帮我阻拦一下那只巨齿怪，我击退这只，马上过来。我，我不，萧火火，不会是害怕了不敢吧？谁说我怕了？老子是第三学院第一天骄，不为第三学院代言，阻挡一只二星怪还办得到？杀！哇！妈呀，二星怪太可怕了！废物一个，一个无名小子也敢看不起我？现在就看你怎么被二星怪撕碎！滚开！向我这边跑，我来救你！太子俊，刚才怒气值积攒蓄力一拳，正好还够一记。哈哈哈！哈，我看见啥？我看见了一个傻叉主动对二星出手了。你以为你是李双岩啊？太鲁莽了！二星怪可不是普通学员可以抗衡。干、呃、啥？一拳把巨齿怪轰成了零配件。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。全以为我李双岩三院无敌，没想到有人比我还勇猛。这是谁的学员？啊，这是。呃呃苏晨，你怎么了？苏哥，你没事吧？呃、没事儿。这酸爽的感觉，我应该是升到二星了。没想到升二星竟然会头疼，脑袋像是裂开一样。二星，真的没进入星塔就突破二星了？苏哥真是天下独一份了。苏晨这个无职业者本来就是天下独一份，不进星塔也不奇怪。好消息是，我升星不用进星塔。
。坏消息是，别人生的二星都是实力得到极大的提升，我竟然没有任何变化，除了头痛欲裂。你叫什么名字？啊、叶泉秒杀二星怪，这等实力，为什么我以前没有听说过你？你是什么职业的？苏晨，无职业者。嗯，无职业者。算了，你不愿意说，我不勉强。毕竟我们彼此是竞争关系，苏晨，你是我李双颜遇到的第一个真正意义上的对手，我们就比比看，我可不会输给你。谁想和你比了？我实话实说，你不信。天骄的想法就是和别人不一样吗？我们也走吧。嗯、哦、嗯，现在我了，尽快离开这里。啊？你怎么还没走？我，我想和你们一起走。现在唯有待在这苏晨身边最安全。这颗大腿无论如何也要抱住，给我个带你的理由。我萧火火飘零半生，只恨未逢明主。如若不弃，我愿拜为义父。啊啊啊、嘿，你他娘还真是个天才！快到终点了，按照攻略上所说，前面的青铜门里面就有出去的传送阵，有些不对劲儿。怎么这么多人挤在这里不进青铜门？现在什么情况，啊、雷哥？青铜门需要二星职业者才能打开，现在我们进退两难，刚刚联合起来才打退了几只二星怪的进攻，二星职业者才能打开。苏哥，接下来看你的了。不好，二星怪又上来了！金正，前面的头衔顶住！我是脆皮，带我去后面。你别挡着我们的路，给老子去前面！你们要干什么？我李凌霄是快枪手，我这种高攻低防的职业要站在后面。我管你是什么职业，我们第三学院站在里面，你们第二学院在外面扛怪。可恶，这第三学院不敢欺负第一学院，就来欺负我们第二学院。这次的二星怪比刚才多很多，这不是让我们送死吗？这位同学，我是赵露，职业是高贵的法师，第二学院第一天骄，给我个面子。别逼逼，我十号也是第三学院第二天骄，你在我这里没面子。第三学院实力比你们第二学院强，让你们干啥就干啥。十号是吧？我记下你了。让一下，让我过去。是苏晨他们，这几人竟然没死。没听见老子说话是吧？第二学院的学员都给我去外面。让开，我去为大家打开青铜门。哈哈哈哈！你他妈的在逗我吗？青铜门要二星职业者才能打开。现在我们所有的希望都在三院第一天骄李双颜身上。我们大家都在等李双颜顺利升级。你算什么东西？你要是能打开，管你叫爸爸。你们第三学院这么爱叫人爸爸吗？第二学院的垃圾，你敢嘲讽我？你知不知道你这样的平庸之辈，在我等天骄面前根本没有说话的资格？呀，稀了嘞，嘴巴这么臭。这苏晨自己什么档次不知道吗？难道是他追求靠近过我，让他产生错误的自信了？你找死！老子今天把你脑袋塞屁股里面去！哼，这人就活该被打死！给我滚犊子！谁他娘的敢打我？石浩，胆儿肥了，不认识我了？火哥，怎么是你？是第三学院第一天骄萧火火。据说他的实力仅在李双颜之下。谁让你对他出手的？我一个大逼刀子轰死你！火哥。这小子就是第二学院的废物，他竟敢让我管他叫爸爸，我不得弄死他！你也配叫他爸爸？啊！啊我不配！露露，这萧火火怎么帮我们第二学院？有没有一种可能，他是看在我的面子上？只有这一种可能，这里也只有露露你能让萧火火这种天骄给面子了。我这么处理，你还满意吗？满意。火哥，你太客气了。我代表第二学院全体学员感谢你。谁他妈的问你们了？<笑>滚一边去！啊？这有什么不满的？您说话。什么？萧火火对这废物的态度怎么会如此恭敬？萧火火是吧？你的名字我也记下了。是李双颜未必会，楚轩夜不凡等排名前十的天骄，他们赶到，总算有些希望了。你们顶住，我去开青铜门。给我开！李双颜，快顶不住了，你那边如何？他
不开，只有二星职业者才能打开此门。啊！李双言竟然也打不开，没有星塔怎么可能打到二星？这下彻底完了，最后的希望也没了。我来，你，你凑什么热闹？一边待着去，我可以打开青铜门。你开什么开？你开玩笑吧？别捣乱！你没和我组队，能活着走到这里，已经是奇迹了。<笑>苏晨，你说这话谁信呢？谁信你谁是大傻子。让开、嗯！我知道开门的咒语。咒语？胡说八道！打开青铜门，只有职业达到二星才行，哪有什么咒语？你凌霄是大沙比，我与会是大虎逼，妈咪妈咪吼！春、啊、后为我加持力量，太上老君金金如律令，给我开！这家伙真的是在念咒语？好像在骂人吧？玩呢，这要是能推开就见鬼了！我开，这要是能开，我李凌霄直播倒立吃屎！什么？啥？这真的开了？开开了？他竟然真的打开了二星秘境的大门！没感觉到他动用什么职业力量，难道真的是咒语的原因？二星。苏晨竟然达到了二星职业者，他是怎么做到的？是二星精英怪，二星精英怪竟然也出现了，这谁顶得住啊？啊！快，快跑，进入青铜门！<笑>青铜门居然被一个不知名的小子用咒语打开了，简直匪夷所思！走，赶紧进去，完成罗少交代的任务。人族、血食、可口，死去的美食记忆在攻击我。二星 BOSS， 蜘蛛女王 ，BOSS 级别的怪物，一般只有三星以上的中阶副本才会出现啊！谁能告诉我怎么回事？这里怎么会有 BOSS 级别的怪物？来一把，啊、让你出尽我的魅力！啊！救命啊！哇、啊！美、啊、味<笑>呢？我以为要得救了。没想到陷入更大的危险之中，毫无还手之力，我们死定了！所有人立刻退出去！出去了！哦、二星怪把门口堵住了。强杀蜘蛛女王试试！是、嗯、我，怎么可以反抗呢？你没事吧？二星 BOSS 的实力完全无法反抗，他强过我们太多。风云手段让说，能战斗的人族，有些都比这好。所有人闪避，不要被蜘蛛女王的爪子碰到。快躲开！屁大点的地方往哪儿躲啊？把我们当什么？随意宰杀的牛马吗？我是真的怒了，许你大爷的！不要正面对抗，就算二星职业者，也不可能是对手。哈哈，真是没有作为食材的觉悟呢，还有主动冲上来的。竟然伤到了蜘蛛女王，苏晨实力比我强，这已经是我最大的怒气值了，竟然伤到了他的两只爪子，完了，攻击停止了，有人打断了蜘蛛女王的一只爪子，谁做到的？应该是李双岩吧，他刚才在和蜘蛛女王战斗，屈才打人了，不可饶恕，我的孩子们，再发，好分你算法。李双岩联合排名的前十的天枪，我们一起冲出去。没用的，门口堵满了二星怪，这么冲出去和找死没什么区别。嗯、你比等死好，等死还能晚点死。你这么冲出去，立刻就死了。别吵了，我说两句。嗯，未必会。把慕容留恋的电话号码给我。嗯。嗯你是不是有病？都什么时候了，还想着这事儿？这就是四星转职任务，人人畏惧的 BOSS 吗？快刀斩！我想说的是，有点弱呢。哇，第四层亮了，不愧是人家的老婆呢。小玲玲，恭喜你升星成功，正式晋升为四星大刀主，快来让我亲一下。王喵喵，你是不是屁股痒了？是的呢。
，快来打人家屁屁，人家想让你鞭策呢。懒得理你、哎，我还要去替老师给全校学员传授职业经验。老师也真是的，这种事情也让我来，我又不是导师。老婆，等等我嘛，我和你一起去。快给我电话，我有大用。哼，有个屁的大用，你休想玷污我女神。哼，有个屁的大用！你休想玷污我女神！我要救大家。慕容雪雪已经回到天晴学院，你就算给她打电话，她也不可能瞬间赶来这里救人。你怎么救大家？我刚才打开青铜门，你也说不可能。别废话了，给我！哼，拿走。不过我警告你，你不许玷污女神。终于又可以看到慕容留恋讲课了，不愧是学院第一美女。我要是能摸摸手都满足了，小点声。慕容留恋虽然是女神，但大魔王也不是白叫的，小心把你扔到噩梦副本里里。如果真能摸到手，把我扔到深渊副本，我都愿意。哼，什么东西？都是给你的情书。老规矩，通知学生会，这些写情书的学员都给我发配到打击秘境打材料，赚不够一百积分不许回来。一个个的就是太闲了，现在形势有多危急不知道吗？嘿嘿，这些男学员就该教训！不知道我蒙喵喵才是你的正牌男人吗？啊！有人来电话，接吗？接听吧，应该是老师。慕容留恋，我是苏晨，你听好了，接下来我说的事情很重要。怎么是他？又是谁啊？慕容留恋，我爱你。这苏晨，我看你是真疯了，又说这个，我爱你，我爱你，苏晨，一百句我爱你的任务终于完成了。这小子是谁呀、啊？敢当众侮辱慕容学姐？我们都是脱口写情书，他胆敢当众表白，不怕成为全校公敌吗？马上把他给我找出来，我要打死他，不要逼脸啊！慕容留恋能看上他才怪。小留恋，这人太嚣张了。在这种场合说这种话，绝对不能放过他，把他发配到深渊副本去。安静。如你们所见，他叫苏晨。苏晨，几年级的？哪个学院的？那些妖孽的名字我都知道，苏晨这名字没听过呀。他是我男朋友。什么？男朋友？老婆承认他有男人了？哼，苏晨，你不是死性不改想玩吗？我让你玩个够，有你当我的挡箭牌，我后面的日子应该会清静不少。苏晨，我记住这小子了，别让我见到他，不是什么人都能成为慕容学姐的男朋友。一个无名小子，他给慕容留恋提鞋都不配。现在，马上，立刻给我去查，十分钟内我要知道这个苏晨的全部信息。叮咚！恭喜宿主达成成就，一百句我爱你。恭喜宿主获得体质加一。恭喜宿主获得一万头驴。嗯，啥玩意儿？西藤，你再给我说一遍。恭喜宿主达成成就，一百句我爱你，获得奖励一万头驴。一万头驴？你在逗我吗？去你大爷的！现在生死关头，我要一万头驴有什么用啊？给蜘蛛女王做驴肉火烧吧！特别提示：一万头驴拥有个体技能，脑袋被驴踢了；拥有群体技能，蛮驴践踏。怎么办？这样下去，真的要死在这里了。我倒是有个办法。哦，这是违禁物品，习惯神器。为了以防万一，我特地带了不少进来，是想让这些学员替我们挡住妖兽。不错，现在只能牺牲他们，换我们逃命的机会了。好，就这么干。扔出吸管神器后，我们趁机绕到蜘蛛女王身后，传送门和罗少要的东西都在那里。<笑>什么东西？不好，这是吸管神器！什么？哪个混蛋放的这种东西？还嫌我们死得慢吗？怪<笑>、啊、我们被吸引，更疯狂了！大家生死由命吧，这或许是空间节点出现后我们这一代人的宿命。啊谁来给我个痛快！我不要被这些畜生啃噬！<笑>竟然还有人给你们这些学生撒上了佐料，更香了呢！<笑>就是现在，快走！
可恶！这时候人群中竟然还出现了叛徒。苏晨，你不是要救大家吗？你倒是救啊！他就是个跳梁小丑，除了会说两句骚话，还能干什么？白白浪费大家的逃命时间！都给我闭嘴！我会做我该做的事情，不能在人群中释放一万刀驴，否则大家还没被怪物杀死，就被驴踩死了。苏晨，你干什么去？找死吗？这种废物，死就死吧，多少也能为我们争取一些活命的时间。李凌霄是大沙比，未必会是大虎逼，两个蠢货为我加持力量。你来，到现在还嘴上逞能，故弄玄虚，这是啥呀？什么情况？无数头驴兽从天而降，这不是雪上加霜吗？我们面对的怪够多了。不对劲，那些驴兽好像没有攻击我们。啊！我的领地中为何出现其他妖兽？不好，这我不稳了、啊啊啊！这些妖兽为什么攻击我？他们难道不是野生的奴仆、啊啊？罗少要的东西终于拿到了，走，罗少在传送阵外面，估计等急了，赶紧出去。什么声音？这是啊！什么情况？哪来的你？为什么还没出来？按照他的实力，应该拿了东西最先出来才对。本少准备了这么久，付出了巨大的代价。如果拿不到，罗少，传送阵亮了，他们出来了。哈哈哈哈好啊，那件东西对本少无比重要。拿到后，本少就有了进入神圣之域的资格。哎，这是、啊……我的神啊！刚才发生了什么？无数妖兽都被那群驴踩死了。那么问题来了，那些驴是怎么出现的？为什么会出现？走，你说实话，苏哥的隐藏职业是不是召唤师啊？我看不懂，比一再被震撼。那些驴难道是苏晨召唤出来的？可就算他是召唤师也不对啊！谁家召唤师能召唤出成千上万头驴？这不科学啊！这是什么？嗯，苏丹这我体内了。似乎是打开某种地方，钥匙一类的东西。蜘蛛女王如此强大的 BOSS， 就这么被上万头驴活生生踩死了，怎么感觉这么不真实？怎么回事？谁能告诉我怎么回事？为什么出现了这么多驴？我要的东西呢？得救了！我都以为我死定了。到底是谁救了我们？是那个叫苏晨的，真的是他用咒语召唤出的那些驴兽？话说咒语是什么来着？我记一下，下次保命用。李凌霄是大傻逼，未必会是大虎逼。两个蠢货为我加持力量，应该是这样。那我也背一下，下次下副本用。苏晨绝对不是什么无职业者，他一定在隐藏什么。这是高手，不可能、嗯，绝对不可能。虽然我不知道那些驴是怎么来的，但绝不可能是苏晨救了大家。在我们第二学院，众所周知，他是个无职业的废物。苏晨说的没错，你还真是个大傻逼。蜘蛛女王虽然被解决了，但巨齿怪还在。大家立刻出地窖，快点，快进传送阵！大地之母，沙化。什么情况？不好，救我！石浩，我说过，我记下你了。而这就是被我记下的代价。接下来还剩一个消火火。这种头头欲裂的感觉又来了，看来这次利用驴兽消灭大量妖兽，让我再次生醒了。苏晨，你怎么了？没事，我现在应该是升到三星了。好家伙，三星！哦，苏哥，但凡你是个职业者，不管是何种职业，你这升星速度绝对能成为传奇。五星空间法师还有多长时间能到？青塔联盟分部那边说，已经紧急为我们调派了一个。但还要一个小时才能到，不能等了，等一个小时后人都死光了，我们就强行破开结界。没用的，以我们准四星的实力，就算拼了老命也破不开。咱们还是从长计议。而黄坦也在里面，我比谁都急。走货，你接个锤子，你不去我们自己去。嗯。啊、哦。
，三位院长，你们快看积分榜，苏晨的积分，这怎么可能？一千多积分！如果不是中央政党出错了，谁能给我一个合理的解释？为什么苏晨积分会飙得这么高？初四失联一千三百八十八积分。不但破了三院的历史记录，还破了帝国所有中等学院的最高记录。三百年来，帝国中等学院的最强妖孽雷神，当年也才九百八十分。有没有一种可能，我们第二学院出了一个堪比雷神的惊世妖孽？没有。嗯。不过苏晨积分这么高，必有原因。他是什么职业？这个，他是无职业者。无职业者。<笑>笑死我了，安怀志，你脸多大？你让一个无职业者比肩雷神，一年一妖孽，百年一雷神，你这是玷污雷神之名！哼，好消息，特大好消息，学员们出传送阵了，中度角度，什么？你再说一遍，千真万确，我亲眼所见，学员们正在源源不断的被传送出来。<笑>所有人已经传送出秘境，奖励结算中。哎，打完副本竟然还有奖励结算，这里越看越像是和游戏融合的世界。鉴于你在秘境中地花之秀的表现、嗯，本次冒险等级评价 S 级、嗯，获得崭身积分 E 积分，获得物品蜘蛛女王的唾液。这么多人还活着，太好了！就是不知道是谁力挽狂澜救了大家。应该是李双言无疑。论实力，他是三院无可争议的第一天骄，只有他才可能创造这等奇迹。也有可能是萧火火异军突起，是我第三学院最看重的学员。有没有一种可能是苏晨？毕竟他积分那么高。没有。安怀志，我劝你脑子清醒点，别再提那个无职业者了。要是他救的大家，我把第三学院一年只开放一次的无相秘境给他。这是我第二学院离三院第一最近的一次，虽然我也知道不可能。双言，和我们说说你是怎么拯救大家的？拯救大家的不是我，不是你。<笑><笑>小火火，好样的！我第三学院不但超越了第二学院，看来还要超越第一学院了。呃，院长，我没做什么。不必谦虚，说说你在秘境里面干了哪些大事？大事。认了一个义父算吗？认义父，你怎么逗我呢、啊？三位院长，是苏晨力挽狂澜，拯救了大家。啊、三位院长，是苏晨力挽狂澜，拯救了大家。苏晨，真的是你！我现在手心冒汗，怎么回事？苏晨救的大家，怎么感觉这么不真实？我先问一下，救了大家有没有奖励？有，而且这等大功要上宝星塔联盟。哦，那没问题了，是我救的大家。哈哈哈哈！这泼天的富贵终于轮到我第二学院了。当年慕容留恋虽然个人积分第一，但总分我第二学院还是不如第一学院。如今苏晨一人的总分吊打第一学院和第三学院的总和，这一次我第二学院总分排名第一。哈哈哈哈哈！不是我看不起这苏晨。别说啥 boss， 就算我站在这里让他打，这废物打得动我吗？一定有问题。啊、这王林，你亲自说的，把无相秘境的进入权给我。都散了吧，秘境副本已经是二星，此事闻所未闻。苏晨同学召唤出的一万头驴等情况错综复杂，一切报星塔联盟，再行定夺。对了，我问一下，斩神积分是什么？斩神积分只有在表现无可挑剔的时候才会获得，就算是得到 S 级评价的，也只有小概率得到。苏晨，你不会得到了斩神积分吧？哦，啊，才得了一分，才得了一分！你知不知道，高等学院很多妖孽直到毕业都拿不到一分？苏晨，你在秘境表现如何？我其实不是多么惊讶，毕竟每年都有不少在秘境中超绝表现的妖孽学院出现，但你得到斩神积分，真是把我惊到了。据我所知，你是第一个获得斩神积分的中等学院学员。哈哈哈，好样的！这次你是新生试炼的第一名。我第二学院永远的骄傲，慕容留恋会带你获取一门无职业要求的技能，你可要好好把握。慕容留恋，他现在恐怕忍不住想刀了我吧？苏晨，啊，这一次你做的比我优秀，但人族大考才是我们真正的舞台。一个月后考场见。我劝你不要和我比。
体看不起我？因为我是个挂逼。挂逼？什么意思？这是你的职业技能吗？求求你们，求求你们放了我吧！伟大的野神，未来世界的主宰。我们是野神教的信徒，是您最忠实的仆人。在整个世界被颠覆之前，我们将一直为您效劳。啊、有反应了，野神回应我们了。祭、哦、祀了这么多次，终于等来了野神的回应。真的是野神，真不敢相信，野神降临我们所在的野神教分教。虽然只是一丝投影。但透露过来的威势，就让我站立不止。我很愤怒，伟大的野神，你为何愤怒？我们是野神教的信徒，我们愿意为您做任何事。我的第四子不久前偷偷跑出来狩猎新鲜的人类血肉，但他竟在此地被人杀死，这也是我降临此地的原因。什么？何人如此大胆？野神，四殿下是被谁杀死的？你们去调查清楚。告诉我，野神放心，四殿下至少是 B 级魔兽，他被杀死了不会没有动静。我野神教绝对会为野神调查的一清二楚。不管是谁，我都会降下天成，就算是雷神也会付出代价。罗少，你没事吧？废话，被其摆脱绿替了能没事吗？罗少。你让我们调查的事情基本调查清楚了，在秘境中一个叫苏晨的学员表现十分优秀，你要的东西大概率被他得到了。我亲自去宰了那小子，东西对我十分重要，东西一切代价要拿到手。罗少，那苏晨在秘境中拯救了众多学员，已经上宝星塔联盟，你亲自出手恐怕牵扯太大。我会怕吗？国家怕过谁？罗少自然不怕，但毕竟影响不好。那就在沙拉玛下单，重金找两个五星好评杀手，干掉那小子，拿回东西。罗少放心，保证给你办的妥妥的。啊，这么大动静，闹地震了吗？罗少，不好了，一大群驴冲过来了。啊？什么？又是这群驴？我、啊、操！这可是老子刚买的庄园，被这群驴全都打平了。最新资讯：本市遭遇大规模驴灾，所幸除了一罗姓男子之外，无其他人员受伤。嗯，我倒是忘了，我那一万头驴还在外面晃荡呢。哎，系统，一万头驴可不可以回收啊？一万头驴是你的召唤物，可以随时召回或者换出。这，一万头驴，全部召回。一万头驴真的都被我召唤回来了，等到战斗的时候可以随时换出，不禁让我有了一个大胆的想法。苏晨啊，紧急通知，开班会了。子龙，这次开什么班会？这么急？上次秘境试炼，因为遭遇变故，导致大多数学员没有达到一星，还有一个月就要人族高考，于是三大学院又开放了一批秘境和魔域供大家提升实力用。魔域？魔域是被魔兽占领的区域。上次袭击学校的魔龙就属于魔兽，和秘境副本中的妖兽不同，魔兽普遍具有智慧，狡诈多端，而且魔域基本都处于现实世界的某处。既然魔域存在于现实世界，为什么那些九星强者没有清除他们？既然魔域存在于现实世界，为什么那些九星强者没有清除他们？第一是太多了，魔域遍布世界各地，而且还不断有新的魔域涌现。第二就是很多魔域有强大的魔兽坐镇，九星强者不会贸然出手，怕引起魔兽潮，到时候会面临更大的灾难。那么问题来了，那些魔兽从哪里来？一部分是从秘境副本中跑出来的，也有一部分是空间节点降临入侵。我只知道这么多了，更多的要我们升入高等学院才会了解。系统发布任务，请达成成就，多子多福，拥有三个子孙后代。为人族永存做出贡献，你他妈的在开玩笑吧？系统是专业，一般不会开玩笑，除非忍不住。去你大爹的！这什么垃圾任务？我还是个孩子，你让我生孩子，换个任务
。任务一旦发布，不可更改，啊、请尽快完成任务。我女朋友都没有，上哪儿生孩子去？要生也行，你起码给我配个女人吧。没有，这个可以有，这个真没有。子龙，问你件事。呃，什么事啊？你你那个女汉能生孩子吗？啊！上次秘境中到底什么情况？真是苏晨救了我们。应该没错，很多人都看到了。原本以为从第一学院空降的未必会是我第二学院第一天教，现在看来要归苏晨莫属。我未必会是最优秀的，我不弱于任何人，我迟早会超越苏晨。我不允许他一再玷污慕容女神。这次的任务比一百句我爱你更离谱，怎么可能完成？说起未必会，表现的确实不咋地，除了能装逼之外，没看到他有什么特别之处。我觉得苏晨不是无职业者，肯定是特殊隐藏职业。苏晨比未必会要厉害不少。够了，苏晨啊，站起来！有事啊？我只想说一句，在座的各位都是垃圾。呃，未必会，你坐下，我也要玩。安静，我简单讲两句，此次试炼。我第二学院大放异彩，得益于苏晨的优秀表现。此次苏晨除了可以获得星塔联盟下发的奖励外，还可以得到第三学院无相秘境的进入权，以及去天晴学院找慕容留恋，获得一种无职业要求的技能。最后我再说一句，还有一个月就要人族高考，决定你们最终命运的时候来了。三大学院联合起来，开放了三处魔域。这段时间内，学院不强制上课， yes. 你们可以组队前往魔域历练，提升职业等级。另外，这次试炼，我第二学院获得三院第一，我第二学院有优先进入权，这是几十年来我第二学院第一次获得，大家一定要把握机会。好家伙，安院长这简单说两句真不简单了，足足说了一个多小时。苏哥，什么时候去魔域试炼？我都准备好了，还有我，还有我，啊、也带上我吧，我也要跟苏晨一起。张月月，上次没跟你计较带着你，别蹬鼻子上脸。苏哥和你无亲无故，凭什么带你？谁说我们无亲无故？我叫过苏晨爸爸。呃，系统提示：恭喜你获得一位子孙后代，啊、多子多福成就，完成三分之一。嘿嘿，这你妈都行，系统你搁这自己卡 bug 呢。苏晨，我有事情和你说，你不能再骚扰慕容雪景了，否则我不会放过你。啊，我未必会。其实我对慕容雪景没有什么坏心思，你放心，我不会再找她了。真的？呃，你要是不信，获取无职业技能的唯一名额，我可以卖给你，怎么样？无职业技能虽然珍贵，但慕容留恋那娘们太凶悍了，找她和找死没区别，还不如卖掉。卖给我？你没骗我？骗你干什么？从现在起，名额我转让给你了，但我还有个要求。说吧，无论什么要求，我都答应你。现在起，你苏晨就是我未必会异父异母的亲兄弟。哼哼，叫我一声爸爸。嗯、啊，我把你当兄弟，你却想当我爸爸。你要是不愿意叫，我不勉强你。名额我就先收回了。慢着，爸，爸爸。乖，系统提示：恭喜你获得一位子孙后代，多子多福成就，完成三分之二。果然可以，接下来完成这个任务就很容易了，找萧火火就行了。嗯嗯嗯嗯。嗯，叔叔打来的。自从来到这个世界，我还没有见过原主这唯一有血脉关系的亲人，不知道有什么事。喂，叔叔，小陈，你有空吗？有空的话回来一趟吧。行，我今天下午回去。哎，碍什么碍？让你给你侄子打电话打了没有？打了，小陈下午回来。你那个侄子，我打听了，前几天职业觉醒之日，成了万众无一的无职业者，妥妥的大废物，真是白养了他那么多年。他来了，你赶紧让他搬出去。小陈毕竟还是个学生。学校有宿舍，实在不行睡大街。反正以后我们和他没关系，他不能再拖累我们了。还有一个月就要人族高考了，实在不行，高考完再让他搬出去吧，免得影响他的高考成绩啊。爸，他
一个无职业者能有什么高考成绩？哪个高等学院能要他？赶紧让他走吧！现在学院都放假了，他住在这里，我不方便。他一个无职业者能有什么高考成绩？哪个高等学院能要他？赶紧让他走吧！现在学院都放假了，他住在这里，我不方便。就是，我们家玉婷正在和第三学院的院长儿子谈恋爱，让人家看到也想多不好。玉婷，吃点水果，和妈妈说说你和黄谈谈的怎么样啦？什么时候让他来家里吃饭？昨天的秘境试炼出现了变故，导致很多人都没有升星。下午黄侃哥哥会过来带我去魔域练级。妈也听说了，好像死了不少学员，发生什么了？我也不是很清楚。发生变故的时候，我躲在一处石缝里没有出去。听说是有人救了大家，星塔联盟还在核实，估计马上就要出结果了。原本以为这苏晨在第二学院里不出来，杀他有些麻烦，没想到他自己出来了。一个普通学员，让我们杀了某平台两位五星杀手一起出手，实在是大材小用。找个偏僻的地方动手吧，提前完成任务，可以获得好评。义、啊、父、啊啊啊啊，我来了，听说你找我，我屎拉了一半就直接赶了过来。啊系统提示：恭喜你获得一位子孙后代，多子多福成就完成。姨父，你找我有啥事儿？没事了、呃，你回去继续拉吧。恭喜你完成多子多福成就，获得技能提桶跑路。啊，系统，你认真的吗？提桶跑路，这亲娘的也是技能。系统提示：当你逃跑的时候，手里提着桶，施展提桶跑路技能，速度增加十倍以上。哎，算了，有总比没有强。先去叔叔家吧。根据脑海中的记忆，前面不远就是叔叔家了。小子，让你死个明白，是大爷我杀的你。这小子估计吓坏了，我从正面杀来，他都不知道躲。血力一拳，你什么？呃呃、你你怎么会有这等实力？竟然没死，死人比秘境中那些二星怪都厉害。竟然被你伤到了，作为一位五星杀手，我应该反思，不能小看任何人。杀手？谁派你来的？有人在沙拉莫平台下单，要你的命。最好别反抗，我们可以给你个痛快。还有一个人，这人出现在我身后，我竟然没有丝毫察觉。这两个杀手至少是三星职业者。商量一下。我出双倍，你们去把下单的干掉，怎么样？这是在侮辱我们的职业道德。作为一个从没有差评的杀手，信誉比金钱更重要。蓄力一拳，真以为你可以和我过招？躲开了！太慢了。我们可是盗贼职业，身法和速度都是我们的专长。第一次和真正的职业者战斗。果然每个职业都有特点，难对付呀！速战速决，结束任务。好，天真，都说了速度是我们的专长，你跑得了吗？这样下去不行，我迟早被追上。磨剪子嘞，枪菜刀，磨剪子嘞。大爷，借桶又一用、呃。我说了，你跑不掉。系统提示。触发技能，提桶跑路。啊！什么情况？这速度怎么会？继续追，别让他跑了。我的桶，还给我！提桶跑路，让我速度瞬间增加十倍，完全可以摆脱他们。但是这两个杀手为了五星好评，恐怕会无休止的追杀我。这小子的速度怎么比我们还快？一个中等学院的学员，就算是觉醒以速度擅长的职业，也不可能爆发出这等速度啊！所以，为了避免以后麻烦，最好的方法是把他们干掉。嗯，这小子停下了。<笑>小子，你不跑了，是认命了吗？接下来我要放大招了。你们就算速度再快。
这里也没有躲避的空间。笑死我了！我承认你逃跑的速度很快，但战斗的时候你能伤到我们一根汗毛，算我输。解脱夏绿，什么？这是最近新闻报道的驴灾、啊？什么玩意儿、啊？好险！这么多人，防不胜防。定了，可惜没有问出来是谁派来的，耽误了太长时间，赶紧去叔叔家。你给我站住！呃，啊，差点忘了，大爷，捅怀你。小伙子，现在不是捅的事儿了，你的驴踢到我了。大爷，先起来说话。你有十万块钱，我起不来。十万？大爷，你这是碰瓷。大爷，你身上连伤都没有，我的驴怎么撞到你的？你别管怎么撞到我。就是吓到我了，也得给钱，不给钱别想走。你等我打个电话。魏碧辉，我是苏晨，你马上给我打五百万，我要撞死个人。呃，大爷，等会儿我把钱给你送家去。一，来。玩了一辈子赢，让家丑着了眼蛋子，小子你够狠。让家丑着了眼蛋子，小子你够狠！大爷，本人专治各种碰瓷，下次还撞你！拜见雷神阁下。啊、不好！慢。好险，那些雷电每一缕都蕴含毁灭之力。只要被击中，便会灰飞烟灭。不愧是雷神，竟然常年独身镇压在这等吉凶魔域。这么急找我，是有深渊降临了吗？不是深渊降临，是最近全球所有中等学院都完成了觉醒试炼，十六区那边出了些岔子。岔子，有一名叫做苏晨的学员，积分达到了一千三百八十八分。一千三百八十八积分，比我当年还高，这是好事啊，雷神阁下。如果仅仅是积分高，星塔联盟也不会派我来打扰你。最主要的是，当时秘境出现变故，从一星变成二星副本，而且呢，苏晨并未觉醒任何职业，是一位无职业者。也就是说，一位无职业者在二星副本中拿到了一千三百八十八积分，这太令人震惊了。竟然是这样，所以特来请示雷神阁下，要不要调查一下，这苏晨极有可能觉醒了什么隐藏职业，或者其他特别之处？不用。职业者种类千千万，很多职业都有自己的专属秘密，每个人都有各自机缘，手段也千差万别，不必强行探究。那该如何发布消息？职业级别如何测定？中等学院那边还在等着星塔联盟的回复。一切如实发布。俗臣无职业者，无级别。另外，给他保送进入天晴学院的资格。什么？保送天晴学院？每一年的人族高考，整个第三行星加起来保送名额不超过三个。没想到雷神竟然如此看重一个无职业者。明白。星塔降临之后，这个叫苏晨的小家伙很可能是第一位真正的无职业者。但殊不知，在极为遥远的过去，星塔降临之前，所有的人都是无职业者。有未必会的一千万星币，我完全可以搬离叔叔家自己生活。这次正好和叔叔婶婶说一下，这也是元神一直以来的愿望，只是之前没有独立生活的资本。啊，这么长时间了，那小东西还不来？我不管了，东西先给他扔出去。别扔了，小陈那孩子肯定会过来。再等等，可是看他就是想赖着不走。我告诉你们，都没用，今天必须和他撇清关系。哎，你轻点扔，这些东西小陈以后还要用。嗯、哎，小陈。你你来了，叔叔婶婶，你们好。我好个屁！你不走，我哪来的好？你走了，我才能好。苏晨，不是婶婶狠心，你现在已经成年了，该出去独立生活了。我明白，我这次来也是想和你们说搬出去住的事情。小陈，其实不急，等你租好房子再搬出去啊。你给我闭嘴！以后我们家和他没关系了，租房子是他自己的事情。叔叔，这是我给你们买的东西，放这里了。我先走了。哼，你那破东西拿走
养了你这么多年，就买俩水果，谁看得上？好气呀、啊！真想给他一个大逼斗，再给他一套军体拳。小陈，我帮你提东西啊。小陈，这是一千块钱，你拿着。以后你自己生活用钱的地方多，别嫌少。这也是你叔叔我偷偷攒了半年的。呃，叔叔，快拿着，不用，别让你婶婶看见。你叔叔我没本事啊，护不住你啊！哎，你自己以后一定要争口气啊！坎哥，坎哥，这里就是我家了。哎呦，你挺回来了、啊，这位就是你男朋友小黄吧？伯母好，我叫黄坎，我爸爸是第三学院院长黄林。<笑>好好，小黄一表人才，和我们家雨婷正好天生一对儿。他怎么还赖在这儿？坎哥。这就是我堂哥，一个未觉醒任何职业的大废物，在我们家蹭吃蹭喝蹭住好多年了。是他，他没死在秘境里。小黄啊，今天在家里吃饭，今天我特意给你做了一桌子菜。竟然是这个王八蛋，上次在秘境用吸怪神器害我，正想找他呢。赶紧走，消失在我们眼前，看见你就丧气。还记得上次我说过，我记住你了吗？哼，还想和小黄套近乎？他是玉婷的男朋友，根本看不上你。也不照着镜子看看自己，你和坎哥是一个阶层的人吗？听到没有？你记住我又能怎样？你在我面前啥也不是。大、啊、爷的、啊，这，你疯了吧？连黄公子你也敢打？小逼崽子，敢偷袭我，你完蛋了！我正愁一肚子气没处撒，你来的真是时候，找死！我来终结你无知的人生！果然是没见识的蠢货。坎哥哥可是剑客职业，一剑出百花落。一个无职业者冲上去和送死有什么区别？小陈，不要冲动！啊、什么？啊、这怎么可能？坎哥哥在苏晨面前竟然毫无还手之力，这是为什么？服了吗？小陈和以前不一样了，他变了。放开黄公子！黄公子背景深厚，势力滔天，你这么对他，你想过后果吗？你彻底把我得罪了，现在给我跪下，否则我会动用我家所有的势力，让你不得好死。这俩孩子是我怀胎四年，有七个月生的。小公子心不不全，被人抽取了天脉魂骨。大俊何在？大地孤身，怎么惹到的一尊大帝呀？哪怕你是大帝又如何？无上青云山之全部气运，出击！所有的仇恨，我来背就行。大平青云山。彻底把我得罪了，现在给我跪下，否则我会动用我家所有的势力，让你不得好死！还敢装逼？看你嘴硬还是我拳头硬！疯了，真疯了！你还愣着干什么？赶紧让你侄子住手啊！小陈，你以后还有很长的路要走，坚定自己的想法，要做什么就做什么吧，不要像叔叔一样窝囊了一辈子，到头来后悔都没用。什么？苏明昌，你说什么胡话？你也疯了吗？男人就要活出男人的样子。叔叔年轻的时候也梦想着人族征战，奈何觉醒的是毫无用处的生活职业啊！今日我在你身上看到了我还活着的影子，不要退缩，保持住满腔热血，叔叔挺你啊！叔叔，这是个动乱的时代，异族入侵，人族需要强大的职业者，人族需要英雄。鲜血和异族的头颅才是男人最极致的浪漫。战斗双，给我闭嘴！在我印象中，叔叔从来都是唯唯诺诺，没想到今天会说出这些话来。或许他心中作为一个男人的热血还未完全熄灭吧。小崽子，让我服你，没门！有本事就打死我，只要打不死我，你就完了。那我就打死你！你敢？黄少他爸爸可是院长，一根手指头就能碾死你。坎哥别怕，这家伙就是装腔作势。你让他打，我不信他真敢打死你。呃，死！我服了，我认错，我彻底服了，我是王八蛋。啊
。之前在失恋中不该用习惯神器害你，我亏对我爸爸这么多年的教导，我给我爸爸丢脸了，再有下次我欺负认罪。怂货，别再让我见到你，否则见你一次打尿你一次。皇上，快起来，你跪下干什么？看哥哥，你没事吧？刚才我的表演怎么样？表演。看来我的演技很厉害，把你们都骗了。这小子是无职业者无疑，他之所以能打败我，肯定吃了禁药，靠这禁药短时间爆发出超强的实力。好汉不吃眼前亏，我先假装道歉，等他药效过了，我再弄死他。哼，皇上这么一说就都通了。这小子打小就一无是处，突然这么厉害，肯定是吃了禁药。为此，我还特意在裤裆里尿了一泡。就是这一泡尿，彻底把这小子蒙蔽了。皇上的演技逼真，堪称专业。我给你说大拇哥。星塔播报啊，是师尊星塔的播报。联盟有重要的事情发生才会播报。上一次还是在慕容留恋独自斩杀五星 BOSS 时，这次不知道什么事。下面为大家播报本市三所中等学院看排名就知道，失恋中可没法吃禁药。我倒要看看这小子的排名。至于我，在秘境发生变故前，抢了不少阴星怪人头，排名肯定在前五十名之内，甚至二十名以内也有可能。沈家好期待，星塔排名才是展示职业者真正的实力。看哥哥的排名，肯定比那废物不知道高多少。啊，第一名苏晨，这果然是他。这个苏晨，我爸见过他。听我爸说，是一个异军突起的学员，就因为他一个人，这次我第三学院才没有超越第二学院，创造学院历史。皇上，这排名会不会出错了？伯母，你这什么话？排名是至尊星塔中的中央智脑制定的，绝对不会出错。可苏晨这分数，我也没想到苏晨的积分会这么高，竟然远远甩开了李双岩。众所周知，试炼排名很大程度上就是高考排名。到时候我让我爸介绍这苏晨给我认识一下，这等天骄，前途无量，以后说不定就成长为人族的大人物。啊！玉婷，伯母，你们不必这么看着我，我懂。到时候我见到苏晨了，我也给你们引荐一下。呃、不，不用了。不用。他，就是苏晨。什么？有没有可能这个苏晨只是重名了？对对对，一定是重名了。碰巧那位天骄也叫苏晨，这事就说得通了。苏晨，终于找到你了！你这次试炼排名第一，我作为第二学院院长，特意代表联盟给你发放奖励。真的是他！检查看走眼了。好啊，好啊，我苏家祖宗显灵，哈哈哈哈！扬眉吐气啊！你父亲如果知道，也可以瞑目了。院长，先回去再说吧。小陈，饭都做好了，留在家里吃饭吧。不用，我和你们家已经没关系了。你赶紧说句话呀！他是你亲侄子，快把他留下来。是你亲口说和他断绝关系，你还有什么脸让他留下来？看看你的所作所为，就是个恶妇。做个人吧，不要再打扰小陈了。这么一个绝世天才，竟然让我当废物给赶了出去，人财两空，这比杀了我都难受啊！我真该死啊！苏晨，你知道我为什么这么着急找你吗？肯定不是因为爱情。胡闹！你听好了，这次联盟给你的奖励是天晴学院的保送名额。嗯，你这次创造了我们三院的历史，甚至在河东省内，你都是第一个被天晴学院保送的。本院长脸上有光啊！就这，没点实在的奖励，给我整套别墅也行。你小子到底懂不懂？天晴学院作为龙区排名第一学院，保送名额每年不超过三个。这俩孩子是我怀胎四年，有七个月生的。寿公子心不不全，被人出去了天脉魂骨。大俊何在？大地公山，我是怎么惹到的一尊大帝呀？哪怕你是大帝又如何？无上青云山之全部气运，出敌！所有的仇恨，我来背就行。大平青云山。你小子到底懂不懂？天晴学院作为龙区排名第一学院，保送名额每年不超过三个。
则是对你极大的认可。而且、啊，你以为你现在排名第一就能考上天晴学院？我告诉你，每年都有一些弱省的省状元考不上天晴学院，而且有了这个名额，我第二学院今年的高考成绩也算是稳了。而且慕容留恋就在天晴学院，你也得到了慕容留恋承诺的无职业技能名额，正好可以找他。没法找了。啊？什么意思啊？名额被我卖了。啥？你到底懂不懂啊？那可是一份无比珍贵技能啊！无数职业者一生未必能增加一个技能，你竟然把它卖了，就没见过你这么离谱的。系统发布任务，请达成成就，十个小时内刷满十次二星副本。又来任务。对别人来说，技能十分珍贵；对我来说，只要不断完成系统任务，就可以源源不断获得技能。慕容留恋在天晴学院就是个传奇，未来九星之主肯定用他一席。他能给你的不单单是技能那么简单，更是日后的前途。你到底懂不懂？呃，院长，我有个问题，不知道该不该问。说，天晴学院的保送名额能卖吗？呃呃立刻，马上，给我滚犊子！谁能告诉我，为什么沙拉玛平台的五星杀手都没有做掉那小子？罗少，我感觉那两名杀手徒有其名，肯定是刷好评了。对对对，那俩水货肯定是刷成的五星好评。我亲自去找那小子，古老的遗迹就要开启了，进入遗迹的钥匙我必须拿回来。少爷，马上人族高考了。天晴学院，你势在必得，且勿因小失大，影响了少爷的前途。此事交给老奴去办吧。田叔，你来了。田叔是四星精神大法师，你出马，那自然万无一失。苏哥，我们来了。这次开放了三个魔域，我们去哪个历练？哪个也不去，还去上次的试炼的二星副本。啊！那里面都是二星怪，就凭我们三个是不是太冒险？闲人少，未必会在那边，那就叫上他。未必会，要不要去一起刷本？不用了，你们去吧，我还有事，先走了。和你们刷本，那就是浪费时间。我现在就去天晴学院找慕容学姐，只要获得了无职业技能，到时候人族高考，我未必会，必定是省状元。这苏晨卖职业技能，只能说太无知了，他都不知道他错过了什么。这里怎么这么多人？其中一处魔域的入口就在旁边，这些都是要进入魔域试炼，或者试炼完出来休整的。他们三个干什么去？魔域在这边，那里不是变异的二星副本吗？好像是星塔播报中排名第一的苏晨。二星副本，蜘蛛女王的巢穴，等级要求二星至三星，人数要求四十人大型组队秘境副本。之前进入的时候，怎么没有这些信息？这些信息都是至尊星塔制定的，用来提醒职业者秘境的危险程度。没想到这里变异成为二星副本后，是可以四十人组队进入的大型副本，这也说明了这个副本的危险程度。苏哥，真的不再叫些人一起组队，我有些慌啊。不用了，赶时间，进去。竟然真的进去了！我听说苏晨是一个无职业者，真的假的？是真的，我还听说他试炼排名第一，有水分，运气好，天降驴兽让他捡了便宜。不管有没有水分，才三人就想通关四十人的二星副本，简直是胡闹！他们大概率出不来了。李雷，释放你的隐藏属性，习惯。苏哥，俺这条老命可就交给你了。啊，苏哥，快，快救命啊！不得不说。李雷的吸怪体质可比吸怪神境好用多了，大大提升烧怪效率。接下来，见证奇迹的时刻！一瞬间，几百头二星怪被踩死了，奇迹在复制。啊，外面有动静。有新鲜的血石到来了吗？这声音，不对！死的，怎么又是这些驴兽？福哥，我再去引怪，继续干。不用了。啊？为什么？通关了。呃，别开玩笑。
，这才刚进来，整个副本探索都没有百分之一。秘境蜘蛛女王的巢穴已经完成通关，是否传送出秘境？竟然真的通关了！苏晨这三人肯定会死在里面，可惜了，怎么也是上了星塔播报的知名学员，就算不死，在副本中打上几天几夜都未必能出来。一场闹剧，算了，就算了吧。现在的年轻人真是太年轻了，这种大型二星副本，让我一个四星职业再带上十个二星，我都没把握。这三个毛头小子，看来用不着我出手了。先打个电话给少爷报喜。田叔，事情解决了吗？罗少，都解决了。我马上就去为罗少拿钥匙。好啊，不愧是我天树，老将出马一个顶俩，回来我亲自为你庆功。<笑>为少爷做事是老奴本分。嗯、不愧是我天树，老将出马一个顶俩，回来我亲自为你庆功。<笑>为少爷做事是老奴本分，哪儿能邀功呢？少爷随便赏给老奴个百八十万就行了。嗯不敢拿太多，我赏你个大嘴巴子！啊，看你身后，他们这怎么出来了？怎么回事？他们怎么这么快就出来了？谁能解释一下这是什么原因？难道副本又出变故了？无论什么原因，绝对不可能通关副本。废话，肯定没通关。谁要是能这么短时间内通关，我是有直播吃屎！啊，别吵吵了，我知道怎么回事。等我们升入高等学院，通关职业星塔，会获得一枚秘境试炼中断石。这种技能石可以中断试炼，直接传送出副本。原来是这样，这苏晨真是打肿脸充胖子。可惜了，如此珍贵的技能中断石就这么浪费了。这下苏晨该清醒了，知道自己这第一名水分有多大了。恭喜苏晨、李雷、赵子龙三人通关秘境。蜘蛛女王的巢穴，并打破此秘境通关记录。此次通关记录为七分二十八秒。哎呦，通关了！七分钟就通关了，这是不是有些离谱了？简直是离了大谱！就算副本里一只怪都没有，从副本这头跑到那头都要半个小时吧。刚才那个大聪明呢？你不说苏晨用了技能石吗？来解释一下，苏晨他们为什么这么快通关了？呃，这这就触及到知识盲区了。哈哈，轻轻松松就破纪录了，这通关速度，坐火箭都没这么快。鉴于你在秘境中地花之秀表现，本次冒险等级评价 S 级，获得物品蜘蛛女王的眼泪，又有奖励，只是这次没有斩神积分了。苏哥，斩神积分就不要想了，一个副本最多能获得一次，想要获得，必须在第一次进入的副本当中有极其优秀的表现。我达到一星了，全程打酱油的我只是溜达了一圈就升级了，这比吃饭喝水还简单呀、啊！我也升到一星了，未必会这傻帽不和我们一起，他都不知道他错过了什么。继续，按照这个速度，刷满十次二星副本的任务，很快就能完成了。少爷，是我疏忽了，你再给我一次机会，事情保证给你办得漂漂亮亮的。田叔，你是四星职业者，我相信你的能力，对付这些一星职业者手到擒来。庆功酒，我先给你准备好。少爷既然如此信任我，请少爷不要关闭通讯，我这次就为少爷直播杀人。又来了，没完没了了是吧？恭喜苏晨、李雷、赵子龙三人通关秘境《蜘蛛女王的巢穴》，并打破此次秘境通关记录。此次通关记录为六分十八秒。苏晨出来了，再次打破了通关记录，我室友已大吃一惊。这次简直是离离原上谱，比之前的记录又提高了一分多钟。我不配叫他的名字，我愿尊称他一句苏神。好想加入他们呢！不用想了，这种大型副本通关经验极其丰厚，连刷两次经验就满了。这里又没有星塔，无法通过职业试炼升到二星，准二星是极限，再刷下去也没有意义。少爷，这小子出来了，接下来就是吃我猎杀的时刻、嗯。怎么回事？为什么他们又进去了？嗯、苏神怎么又进去？这操作我看不明白。
，明明经验已经满了，不可能再增加了。再继续刷本，不是纯粹浪费时间吗？苏神的世界我们不懂。第、啊、十次，真是先天之邪律第十次见大我了！为什么我要保留这该死的记忆，一次次重生？为什么我会被囚禁于此？这一切究竟是道德的沦丧，还是人性的扭曲？把一个二星 BOSS 折磨成这样，我也是第一次见。有些不对劲，按理说秘境中的怪死后，刷新是不保留之前的记忆的，为什么这蜘蛛女王记得这一切？可能和这个秘境之前的变异有关吧。结束了，先出去吧。我好恨啊！我要发出绝望的诅咒，以我之魂、之骨、之血、之肉，诅咒这些背后的始作俑者，杀死他，或者立他罪界之人，让他永世背负骂名。啊！任务终于完成了。这次不知道获得什么奖励，有些期待呢。苏哥，看你这反应，不会又升星了吧？我升到四星了。为什么我每次升级都会头痛欲裂，而且一次比一次严重？明明每次升星后，我的实力没有任何变化，这样下去升到九星扛得住吗？可惜我们已经达到了准二星，通过职业星塔的二星试炼前，无法继续增长经验。要不然，这十次二星副本刷下来，我们升到三星也不是不可能。恭喜宿主达成成就，十个小时之内刷满十次二星副本，获得奖励技能善解人意。啊！你再说一遍。恭喜你获得技能善解人意，顾名思义，此技能可以让你瞬间随机脱下对方身上的一件衣物，并且立刻获得该衣物。是你大爷嘞！这什么狗屁技能啊！擅长脱别人衣服有什么用啊？让我做千丈高手吧。什么东西？系统提示：你正在遭受来自蜘蛛女王绝望诅咒的攻击。绝望诅咒？什么情况？冰冷而黑暗的气息，好像随时能置人于死地。这就是蜘蛛女王的诅咒？啊，这是什么？系统为我解除诅咒。抱歉、啊，这不在系统的服务范围之内。你虽然不是人，但你是真的狗。我生来就是高贵的王。啊从来没有被当作烂泥一般践踏，现在我已献出自身的灵魂为代价，向你发起绝望诅咒，杀死离你最近或是最亲之人，双手沾染无辜鲜血，永世背负骂名。什么诅咒？杀死最近的人？这诅咒果然恶毒，杀人诛心啊！这下难办了。你们俩赶紧走，离我越远越好。苏哥，这……终于不再进去了，这小子竟然连续刷了十次二星副本，这是堪比少爷的天骄，有着光明的未来呀、啊！但可惜得罪少爷的下场只有死。这次不容出意外，五秒钟解决他，给少爷录个视频，彰显我的能力。哎呀，走，你们赶紧走，再晚来不及了。苏晨，我不走，实在不行，你杀了我吧！滚啊，没听到我说话。苏克，我虽然怕死，但三人之中我最没用，要杀就杀我吧！我只求你日后成为九星之主的时候，别忘了我，用复活灵复活我。<笑>想走也来不及了，诅咒已经发动，要么杀死离你最近最亲的人，要么你自己去死。真是一出好戏呐！<笑>哈、啊，小子，我来了！啊<笑>这就吓傻不敢动了，没见过世面的毛头小子。主母，老大，嗯，你来得好啊，来得好，杀死离我最近之人。这是什么？这是诅咒之力。我要啊！这真是多行不义必自毙，明明来杀我们的，却替我们死了。此人应该和之前杀我的五行杀手是一伙。少爷，嗯，田老来电话了。啊，接听吧。啊，杀个中等学院的学员，竟然用了这么长时间。田叔真该考虑退休了。田叔，东西拿到了吗？大侄子，你想要什么东西？我靠，怎么是你
。千叔呢？他的手机怎么在你手上？那老登被我嘎了。你是谁？为什么要害我？小子，既然被你发现，那本少就直说了。你在试炼秘境中是不是捡到过一个小盒子？盒子里有一把钥匙。不要叫我小子，你可以叫我叔叔。要是不愿意，叫爸爸也行。找死！嘴硬改变不了你的下场。照你这么说，当初秘星一星突变二星，差点害死全部学员，也是你的原因。哼，那处试炼秘境曾经是一位空间系强者的道场，本少很早就听上了。只是最近才从虚空显现，几乎道场本来就会出现未知的危险，这也是我不亲自进去的原因。而那枚钥匙也是强者留下来的宝物，可以打开一处神秘遗迹。钥匙一共有五把，另外四把已经被人拿到，所以你这里最后一枚我必须得到。钥匙在我体内，滔滔不绝全讲了呀！简单，只要杀死你，钥匙就会自动出现。所以现在我们是不死不休，你死我活。你死我活？哈哈哈，你这是在向巨龙咆哮吗？不说我罗家，就是本少都能轻松碾死你。都录上了吗？嘿嘿。呃，录上。富哥，都录好了。罗家谋财害命，残害三月学员，可以直接上报星塔联盟，这是重罪。王八蛋，你故意套我话？傻鸟。今天给你上一课，呃。罗家是我们所在龙区有名的家族之一，家族内职业强者众多，是最近百年内新崛起的家族。就算有证据，想要扳倒他们也很难。至少他们不敢明目张胆的来杀我。我们陪大侄子慢慢玩。你，气死我了！我长这么大，还从没有这么憋屈过。少爷，要不咱杀了马中的 Plus 会员？最近杀了马的活动，新出了一个六星杀手。偷会员就算，不行。那苏晨把证据放出去，联盟肯定会调查我罗家。虽然事情肯定能摆平，但暂时不能明目张胆的杀他了。那怎么办？遗迹恐怕在人族高考后就要开启了，到时候拿不到钥匙，就要再等一百年。你去联系，让家族立刻给我办理转学手续。我要在这里参加人族高考，我会在大考时亲手宰了那小子。人族高考难免伤亡，就算联盟也不能说什么。这张照片从哪里来的？什么时候拍的？十天前，我在中等学院时的母校遇到的一只魔兽，本来早就想给师傅看，但是你一直不在天琴学院，所以现在才拿给你。这只魔兽呢？被杀了。什么？师傅，怎么了？你这么紧张干嘛？这可不是普通的魔兽，如果我没认错，它是让我们人族在元神战场头疼了几十年的野神第四子。第四子。我怎么说这种魔兽的气息很特别？原来竟然是野神之子。野神极度记仇，你杀了他第四次，他不会善罢甘休。不过你是我高阳的徒弟，师傅不会让那野神恨你。他不是我杀的。不是你